pierwszym odcinku Zabytków Nieba przedstawiłem historię szybowca akrobacyjnego Jastrząb. Kiedy resurs Jastrzębi dochodził do końca, zaszła potrzeba stworzenia nowego szybowca akrobacyjnego. I tak powstał bohater dzisiejszego odcinka SZD-21 Kobus. Szybowiec ten powstawał od 1958 roku. Za jego projekt odpowiedzialny był magister inżynier Jerzy Trzeciak, a finalna wersja powstała z udziałem inżyniera Mariana Gracza. Doświadczenia z Jastrzębiem pokazały, że nieograniczona wytrzymałość szybowca nie jest niezbędna do akrobacji, więc przy projektowaniu nowej konstrukcji założono, że ma ona wytrzymywać prędkość do 350 km na godzinę i przeciążenia dodatnie do 7G. To i tak jest bardzo dużo. Nowo projektowany szybowiec miał też mieć wyższą doskonałość, wynosiła ona 30 i co ciekawe ponad 19 w locie odwróconym, zatem z tej samej wysokości mógł on wykonać dwa razy więcej figur akrobacyjnych niż jastrząb. Mocna konstrukcja pozwoliła również na wykonywanie lotów falowych, a doskonałość na przeloty szybkościowe. Szybowiec zatem, mimo że był projektowany jako akrobacyjny, okazał się, jak na tak wysoko wyczynowy, dość uniwersalny. Tutaj widać rozwój konstrukcji. Przed wprowadzeniem szybowca Kobus do seryjnej produkcji powstało kilka prototypów i wersji przedprodukcyjnych, które generalnie dość mocno się od siebie różniły. Początkowo ten szybowiec miał nazywać się Soku. On w ogóle był projektowany w oparciu o takie błędne założenie aerodynamiczne, można powiedzieć. O co chodzi? Szybowiec w locie poziomym ma pewien ustalony kąt, ustalone pochylenie. Kiedy przejdzie do lotu odwróconego, co ma miejsce w akrobacji, żeby utrzymać prędkość, sterowność, on musi lecieć na wyższym kącie natarcia, czyli być, dziób musi być trochę bardziej zadarty względem lotu normalnego. Tak latało się między innymi jastrzębiem. I tutaj przy projektowaniu Kobuza wymyślono takie błędne założenie, że jeżeli stworzymy szybowiec, który będzie jak gdyby idealnie geometrycznie symetryczny, czyli skrzydło będzie poziomo względem kadłuba, będzie miało symetryczny profil, to samo dotyczy usterzeń, to powstanie nam szybowiec, który zarówno w locie normalnym, jak i w locie odwróconym, na takim samym kącie natarcia, będzie zachowywał się w identyczny sposób. To założenie było błędne. Obecnie już wiadomo, że lot odwrócony zawsze będzie się rządził nieco innymi prawami niż lot normalny. Mimo, że Kobus był szybowcem pod względem pilotażowym generalnie udanym, jego historia związana jest z kilkoma tragicznymi wydarzeniami. Już podczas prób w locie wersji 2A zginął pilot doświadczalny inżynier Sławomir Makaruk. Doszło do tego podczas badań, które SZD zleciło Instytutowi Lotnictwa. Chodziło o badania drgań flaterowych. Kobus został wyholowany na wysokość 3000 metrów, miał następnie być rozpędzony do dużej prędkości, przy której flater miał nastąpić, a w kabinie znajdowała się dość spora i, i nienowoczesna instalacja y, mająca te drgania zmierzyć. I w momencie, w którym drgania nastąpiły, one od razu nabrały takiej siły, że szybowiec rozpadł się w powietrzu, został sam kadłub, a skrzydła, jak to świadkowie opisywali, rozsypały się jak rozrzucone z nieba ulotki. No i kadłub zaczął spadać z dużej wysokości z pilotem w środku. Pilot zdążył odrzucić owiewkę i oddzielić się od szybowca, natomiast nie zdążył rozłożyć spadochronu i zginął. Jedne źródła podają, że właśnie oddzielił się od szybowca i nie zdążył rozłożyć spadochronu, ale są też wspomnienia, które mówią o tym, że przyczyną tego było to, że był jak gdyby powiązany z konstrukcją szybowca instalacją pomiarową. Ona była robiona do samolotów, nie było miejsca w kabinie szybowca, żeby ją umieścić, w związku z czym częściowo była razem z okablowaniem przymocowana do ciała pilota, no i to tutaj mogło odegrać rolę w śmiertelnych skutkach tego wypadku. Makaruk był pilotem doświadczonym, on już kiedyś skakał z szybowca, podczas próby wyrwania na szybowcu Zephyr też odpadło od niego skrzydło i wówczas pilot zdołał, mimo trudnej sytuacji, wykonać skok ratowniczy i wylądować ze spadochronem. On tutaj jeszcze w tym Zephyrze, żeby wyskoczyć musiał w ogóle rozbić nogami o szklenie kabiny. Niestety w przypadku Kobuza skok ratowniczy się nie udał. Po testach i kolejnych zmianach opracowano wersję SZD-21 2B Kobus 3, która od 1964 roku była mało seryjnie produkowana we Wrocławiu. Wedle różnych źródeł zbudowano od 30 do 32 egzemplarzy tego szybowca. One od 1966 roku były wysyłane do lotów w aeroklubach. To był wówczas nowoczesny szybowiec o bardzo nietypowej sylwetce. On trafił nawet na okładkę ówczesnego numeru skrzydlatej Polski i był wówczas jedynym na świecie seryjnie produkowanym szybowcem akrobacyjnym. Wizytówką tego szybowca jest jego dziób, który 
mi od zawsze się podobał i w ogóle te ostre linie stateczników w połączeniu z tym dziobem sprawiały, że ja od dziecka jak się patrzyłem na ten szybowiec, to kojarzył mi się z jakimś naddźwiękowym myśliwcem. Niesamowicie ładnie moim zdaniem to wygląda. Ten charakterystyczny dziób to była taka e, laminatowa owiewka, z której wychodził pręt taki można powiedzieć, na którym były dajniki ciśnień. Zastosowano taką dyszę dlatego, że gdyby te dajniki były umieszczone na kadłubie, to odczyty byłyby dość łatwo zafałszowane przez różne położenia kadłuba względem kierunku napływających struk powietrza, no co w szybowcu akrobacyjnym jest normalnym stanem rzeczy. Ten nosek zdejmował się. Tutaj widać jak wygląda konstrukcja szybowca po jego usunięciu. Mamy tutaj rurki doprowadzające ciśnienie do dajników i mamy również miejsce na ciężarek, który był konieczny przy masie pilota poniżej 83 kg, a zakazany przy masie pilota powyżej 100 kg. Laminatowym oprofilowaniem również kończy się kadłub. Z kolei po jego zdjęciu widzimy napęd steru. Lotki w kobuzie były wyważone aerodynamicznie, ale również masowo. Widać tutaj czerwone ciężarki, które te role pełnią. A bardzo nietypowy był długi ciężarek wyważający ster kierunku, który wystawał aż przed stałą część statecznika. W okolicy środkowej części kadłuba zwraca uwagę bardzo duża liczba wzierników kontrolnych. Oszklenie kabiny było dwuczęściowe, składało się ze stałego wiatrochronu i otwieranej na bok owiewki, pomiędzy którymi było uszczelnienie z takiego futerka, które zapewniało nam no, szczelne przyleganie do siebie tych elementów i redukowało szumy powietrza podczas dużych prędkości, jakie ten szybowiec osiągał. Tutaj widzimy, jak w kabinie Kobuza przygotowuje się do lotu pan Witold Nowak z Gliwic, który przywraca życie zabytkowym szybowcom i uczy tej sztuki kolejne pokolenia i który jest jednym z ostatnich pilotów latających Kobuzem. Skrzydła Kobuza były o konstrukcji wielopodłużnicowej, pokryte były sklejką pracującą, która zapewniała utrzymanie profilu. Profil z kolei był laminarny. Hamulce aerodynamiczne na skrzydłach były blokowane samoczynnie. To jest postęp względem Jastrzębia, w którym, jak pamiętamy, dochodziło do wypadków spowodowanych samoczynnym odblokowaniem się hamulców. Podwozie główne Kobuza to koło oparte na solidnym, amortyzowanym wahaczu. Niestety hamulec zastosowany tutaj dość łatwo się grzał. Masa szybowca mogła wynosić nawet 401 kg i był on szybki. Zakres prędkości to 73 do 350 km na godzinę. Zatem wystarczyły dwa dobre hamowania, żeby ten hamulec się nadtopił czy wręcz zagroził jakimś pożarem. Podwozie również było wysokie. Widzimy tutaj jak ten szybowiec stoi na ziemi. Kąt zaklinowania skrzydła nie był duży, dlatego żeby ułatwić start i lądowanie podwozie wymuszało pozycję z dużym kątem natarcia podczas manewrów startu i lądowania. W przeciwieństwie do Jastrzębia pozycja jaką zajmował pilot Kobuza była półleżąca, co sprawiało, że w dość małym stopniu odczuwał on przeciążenia, jakie generują figury akrobacji. Dochodził do tego fakt, że siły na sterach nie były duże, zatem zarządzono, że wszystkie Kobuzy muszą mieć montowany przeciążeniomierz, dlatego że pilot sam z siebie miał tendencję do zbliżania się niebezpiecznie do granic wytrzymałości konstrukcji. We Wrocławiu nawet zdarzył się wypadek, rozpadnięcie się szybowca w powietrzu, spowodowane właśnie przekroczeniem granic wytrzymałości konstrukcji, a szybowiec ten poleciał, mimo że nie zamontowano w nim przeciążeniomierza, oczekiwano na dostawę tych przyrządów, one były produkcji radzieckiej. Taki błąd. Dobre właściwości pilotażowe Kobuza, jego poprawne zachowanie w akrobacji pomogło polskim pilotom zdobywać czołowe pozycje na międzynarodowych zawodach. Znany nam wszystkim pewnie Jerzy Makula, pilot szybowcowy, akrobacyjny, który do tej pory bierze udział w zawodach i w pokazach lotniczych. Tym razem już za sterami szybowca o dwa pokolenia młodszego od Kobuza, czyli za sterami Solo Foxa. Również na Kobuzie zdobywał sukcesy, zdobył on na nim Mistrzostwo Europy i trzy tytuły Mistrza Świata w akrobacji szybowcowej pod rząd. Lata 80. przyniosły niestety kolejną falę wypadków, których wspólnym mianownikiem było odrywanie się skrzydeł od Kobuza podczas akrobacji. Pierwszy taki przypadek miał miejsce w Częstochowie, gdzie na skutek urwania skrzydła zginął pilot. Następnie w 1987 roku od Kobuza oderwało się skrzydło przy przeciążeniu około 11G. Pilot Andrzej Tomkowicz uratował się wykonując skok ze spadochronem. To był jego 521 skok w życiu i to jeszcze zakończony lądowaniem na jeziorze. To też jakiś myślę argument a propos naszego pytania z odcinka o wieży spadochronowej i jaka jest rola szkolenia spadochronowego w szkoleniu lotników. W 1989 roku Polacy startowali na Kobuzach w Mistrzostwach Świata w akrobacji szybowcowej w Hockenheim w Niemczech i tam zginął kolejny polski lotnik Krzysztof Wyskiel. Tym razem podczas wykonywania przedostatniej figury wiązanki, czyli już na niedużej wysokości około 300 metrów, 
złamały się skrzydła w kobuzie, złożyły się nad kadłubem i sam kadłub z pilotem w środku uderzył w ziemię, powodując oczywiście śmierć pilota na miejscu. Niemcy oglądając szczątki rozbitego kobuza zwrócili uwagę na zawilgocenie elementów, które były u nasady skrzydła. Tam była dość spora masa drewna zgromadzona. Tutaj widać jak solidne okucia miały te skrzydła, no ale niestety mimo tej dobrej cechy konstrukcyjnej skrzydła pękały za okuciami, dochodziło tam do utraty integralności połączeń klejonych. Po tych wypadkach kobuzy zostały dopuszczone do dalszego użytku, ale już bez wykonywania akrobacji ograniczono przeciążenia, jakim mogły być poddawane, jak również maksymalną prędkość. Tutaj widać zdjęcie kabiny kobuza, widać przeciążeniomierz, który jest cały zamalowany praktycznie na czerwono. Zakres czerwony to są przeciążenia, które są niedopuszczalne. No dość mocno zostało to ograniczone, niestety pozbawiając ten szybowiec możliwości wykorzystywania go do jego głównego zadania, czyli do akrobacji. Tutaj taka ciekawostka. Widać też na górze tablicy przyrządów miejsce po jednym przyrządzie, który tam był. To była dodatkowa busola, która została wymontowana i już nie jest używana ze względu na to, że była ona nadmiernie radioaktywna. Jeśli ktoś chce, to można dokładnie rozejrzeć się po kabinie Kobuza na filmiku w technologii 360 stopni. Jako szybowce niedopuszczone do akrobacji Kobuzy były mało używane. One również jako szybowce akrobacyjne nie wylatywały dużej liczby godzin. Lot akrobacyjny jest dość krótki. W związku z czym przeciętny egzemplarz w ciągu lat eksploatacji wylatał około 120 godzin, rekordista wylatał 240. Jeden egzemplarz nawet całkiem sprawny trafił na jednej ze wsi na pomnik. Tam dzieci się nim bawiły, no on był na świeżym powietrzu przechowywany, w związku z czym uległ zniszczeniu. Takie historie też miały miejsce. No i Kobus posłużył jako protoplasta kolejnego szybowca akrobacyjnego używanego do tej pory, szybowca Swift. I między innymi w pierwszym egzemplarzu, czy tam w, w czasie produkcji, w prototypach Swifta, wykorzystane zostały skrzydła od Kobuza, które zostały skrócone. Usunięto z nich 70 cm części przykadłubowej, czyli właśnie te elementy, w których dochodziło do uszkodzeń powodujących wypadki. Współcześnie Kobus to jest ogromna rzadkość, szybowiec w zasadzie zabytkowy, kolekcjonerski. Ja wiem o trzech albo czterech egzemplarzach, które istnieją. Jeden jest w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Natomiast są też egzemplarze, które są w posiadaniu widzów yy, zabytków nieba. Mam nadzieję, że uda się je przywrócić do stanu lotnego. Jeśli by tak było, bardzo chciałbym zobaczyć ten szybowiec w locie. Dziękuję za pomoc w realizacji dzisiejszego odcinka panu Witoldowi Nowakowi, który pokazał mi kobuzy w Gliwicach. Dziękuję Pawłowi Gołąbkowi, który podzielił się ze mną filmami pokazującymi kobuza w locie i zdjęciami swojego pięknego modelu kobuza w skali 1 do 3. Pozostawiam Was z danymi technicznymi mojego ulubionego szybowca kobuz. Oczywiście są to dane dla szybowca nowego i widzimy się w kolejnym odcinku Zabytków Nieba. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.